السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ এতগুলো মানুষ সালামের জব যদি এরকম হয় তাহলে কেয়ামতের আর বাকি কতদিন এ অত্র অঞ্চল আলিমে আলিমে ভরপূর্ণ এত কমই মাদ্রাসা খুব কম মাসপাড়া ভবানীগঞ্জ কীর্তনিয়াপাড়া বাদশা বাজার এই এলাকাগুলো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আলম আমাদের কাছ থেকে তো অনেক কিছু শুনি আমরা জানি যে সালাম দেওয়া সুন্নাত আর নেওয়াটা হলো আজিব আমি আপনাদের কাছে দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আবারও সালাম দিচ্ছি আমার সালামের জবাব দিবেন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতুম نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي على نشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا وإذا خاتبهم الجاهل والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Jannati Fool Shoro Betai Hoye Chibakul Tuluna Tar Kidibo Tomai Taito Hoye Chibakul Rasul to me, Jannati Fool Shakuli, Durdi Ibrahim, Puruna Allah, Masani Ala, Mohammed, Wala, Mohammed, Kama Sunni Tala Ibrahim, Wala Ali Ibrahim, in Naka Hamid Majid, Allah, Mamin Rabbana Zalamna Anfusanab. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب العالمين اللہ تعالیٰ کن چون پنا در النجت نورانی و حافظی مدرشہ رد دیگس کرے تفسیر القرآن ما فیلے رب العالمين دور دور انتو تھے کہ جرا قرآن الكریم شنار جن نوار سے علاقہ تھے کہ جرا عرض سے اللہ تعالیٰ जीवने वाने एक महाफिल शुनला अल्लाह होते पारे ये टी यमदेर जीवने रशेश महाफिल अल्लाह ये महाफिल थे के यमदेर शकुल के अब वो कुर्ब बनाया बरी ते निये जाएगो अल्लाह रब्बल अरमीन अल्लाह ताला अस्करी तफसीरुल कुरान महाफिले जे कथा गुलो ना लोचना करा हो बे अल्लाह ताला बक्ता स्रोता शकुल के या मुल करार दाव फिक दिए दियो रब्बुल अलामीन अल्लाह ताला माफील जरा पुरी चलाना करते से उत्तम तो कोष्ट करे जरा माफील पुरी चलाना करते से रब्बुल अलामीन अल्लाह ताला ये दिर शकुल के यहाँ दूरते हम जला रमत को बोल करे नियो सुबहाना रब्बी क رب العزة ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنا رشاق لك من السن أتو أفتك أنا अशुले अल्हम्दुलिल्लाह इटी की आमदेर का रुबिक्ती को तो कोनु कथा एक कथा ठीक है अल्लाह अल्लाह कथा जोरे बोल ले इटी आमदेर जन्म कल्लान कथा बोल रहे ठीक की डर अशुलो अपनी शतुष्ट प्रोतो भावे अल्हम्दुलिल्लाह बोले अपनर जन्म ने किर बादी टक रकम और जोर करे धक्के धक्के अल्हम्दुलिल्ल कथा बोलूँ ठीक की नहीं अपने रा गोतो बार आमरे देख सें करा करा ये तो हाथ तो लंतो देखी गोतो बार देख सें ओ जरा देख से तरा आर्से वाने के बोतो बारे दे घुमाई से और अमोनो कुछ से गोतो बार वो आशुने तो पता जानना तेरो ग्रीम टिकट पाई सी ये बार आशुनर की दौर कर इस दिन मुनहायो रा� कौन तो देखिए वाज़ जो दिगो तो बार वाज़ जर कोताही मोने ना था के आमर क्या रमोने था कर कोता है क्या रमोने नहीं अल्लाह अकबर गोतो बार आलोचनार विषय एक सिलम जेटी शेड होलो अल्लाह क्या नो अंतुर जामी मोने ऐसी की ना मिजे नहीं है गोतो बार आलोचनार विषय एक चिलाम अल्लाह क्या नो अंतर जमी ये बार अपने दर जनों आरेक टन्नो तो नालोचना करते चाहे जुदी अपने दर उन्हों मोती पाए अपने रकी उन्हों मोती दिवन भाई जोरे बोलूं इंशाअल्लाह जी ये बार ये बार नो तुम कोरे जब शायद आलोचना करते चाहे शेड्यूलो रोहमानेर बंदा करा 
খুব জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনার মাঝখানে চলে যাবেন কারাকার একটু হাত তুলে আল্লাহরে দেখান দেখছেন আল্লাহ আকবর এখনো যদি না বোঝেন কেবল রাত সাড়ে নয়টা সাড়ে নয়টার মধ্যেই যদি আপনাদের ঝোঁক এরকম হয় তাহলে বলুন বারোটার সময় আপনাদের অবস্থা কি হবে আমি বলছি আলোচনার মাঝখানে উঠে যাবেন কারা কারা আপনার হাত তুলে দেখাইছেন আসলেও কি চলে যাবে নাকি হ্যাঁ আসলেও চলে যাবে না মানে বুঝতে পারে না বিষয়টা কথা বলুন ঠিক কি না বুঝেন নাই আপনারা বুঝেন নাই হাই রে সর্বনাশ এত ঝোঁক এই ঝোঁক নিয়ে যদি খালি বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায় আল্লাহ ভালো জনক অবস্থাটা কি হবে আমার বন্ধুরা এটি কিছু চালাক মানুষের কাজ কিছু মানুষ ঝোঁকে তুলে আবার কিছু চালাক লোক আছে যে তুলি যাতে হুজুরের কাছ থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় আমার ওস্তাদ গল্প শোনাইছিল আমারে ক্লাসে ছাত্রদেরকে বলছে শিক্ষক বলছে বাবা একটা গরু আট কর গরু আর গরুর সামনে ঘাস দিতে হবে থাকতে হবে ঘাস এমন একটা পিকচার এমন একটা ছবি তুমি আট করে দেখাও সব ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে লেখা শুরু করে দিয়েছে যে যত সুন্দর করে লিখতে পারে সবাই লিখতেছে কিন্তু কে বেটা কি করছে জানেন একবার একটা সাদা পেজ স্যারের কাছে নিয়ে গেছে স্যার এই যে নেন স্যার অবাক হয়ে গেল কি ব্যাপার তোমার খাতায় তো গরু ঘাস কিচ্ছু নাই এই ঘাস কই কয় স্যার ঘাস তো গরু খায় ফেলাইছে চিন্তা করে দেখছেন ঘাস গরু খায় ফেলছে কয় তাহলে গরু কই ক গরু তো খায় চলে গেছে চিন্তা করে দেখছেন এরকম ছাত্র বুঝে কীরকম চিন্তা করে দেখেন ওর মাস্টার বলল কি আর ও বেটা বুঝলোটা কি সবাই গরু আট করলো গরু আট করার আলাপ নাই গরু ঘাস খেয়া বাড়িতে চলে গেছে এরকমও কিছু বুঝে কথা বলুন ঠিক কি না এখান থেকে যদি একটা পর্দা করে দেওয়া যেত তাহলে পর্দাটা অনেক ভালো হতো এটা একটু খারাপ হয়ে গেছে দাদা আমি তো ওয়াস করব এই দিক দিয়ে কিন্তু হুর মাকসুর ফিল খিয়াম এই দিক দিয়ে তো চলাফেরা করবে যুবক খালি করবে হুজুর একবার দেখা যায় যাচ্ছে একটা বার দেখি আপনার ওয়াজও শুনি কথা বলেন ঠিক কি না জেরে বলুন ঠিক কি না জি যুবকরা তো আছে যে জায়গা মতো বসে পড়েছি কারণ রাস্তা তো এই দিক দিয়ে যাতায়াতের বুঝলেন নাই ওয়াস তো অনেক মানুষ অনেক মতলব নিয়ে শুনে কেউ আসে হেদায়তের লক্ষ্যে আজকের কথাগুলো যাতে আমার জীবনের পরিবর্তন নিয়ে আসে এমন চিন্তা ফিকির নিয়ে কেউ আসনার জন্য আসে আবার কেউ আসে হাই রাহায় প্যান্ডেল কেমন করছে এটা দেখে আসি আরেকজন চিন্তা করে যে ওখানে গেলেই কিছু দেখা যাবে যা অন্য কোথাও দেখা সম্ভব না আমার বন্ধুরা তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় কি রাখছি হ্যাঁ রহমানের একটু মুখস্থ করেন না কেন আলোচনার বিষয় কি রহমানের বান্দা কারা সাত দিন ওয়াস হইল বক্তা ওয়াস করে গেছে এক লক্ষ হাই রাহায় হুজুর যে এত ইসব জুলেখার ওয়াস করল তো এই জুলেখা পুরুষ না মহিলা জুলেখা পুরুষ না মহিলা আপনারা বলেন জুলেখা কি পুরুষ না মহিলা হ্যাঁ মহিলা ভালো করে কন এখনো কিন্তু সমস্যা আছে মহিলা নাকি জুলেখা কি মহিলা মহিলা ও চালাক আছে পিছনে চালাক লোকের অভাব নাই টেনে টেনে সুযোগ হয়ে গেছে হ্যাঁ জুলে খা মহিলা কথা বলেন ঠিক কি না জি আমার বন্ধুরা এই রহমানের বান্দা হতে কারো কি কোনো আপত্তি আছে এক বাক্যে কথা বলতে হবে এবার আমি কথা বলছি আল্লাহর সন্তুষ্টের জন্য আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ এখনো যারা জবান বন্ধ করে আছে কথা বলতে চাচ্ছে না পারে রাতের মধ্যেই তালা লাগিয়ে দিতে কথা বলুন ঠিক কি না রহমানের বান্দা হতে সমস্যা আছে কারো সমস্যা আছে কার হাত তুলে দেখান দেখছেন না অবস্থা কিছুই বুঝলাম না কি ব্যাপার আমি তো কিছু বুঝতেছি না ব্যাপারটা ঝোঁক থামে না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঝোঁক না থামলে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াস করে কোনো মজা পাওয়া যাবে নাকি রহমানের বান্দা হতে সমস্যা নাই কারো আমাদের কথা বলুন ঠিক কি না কারণ আমরা কোনো ভণ্ড পীরকে সেজদা তো করতেছি না কথা বলুন ঠিক কি না ভণ্ড পীরের পায়ে সেজদা করে এমন বেহুদ্দা আছে না নাই পিসাবের পিসাবের বুড়িনক সোষে 
পায়ের বুড়ি নক সোসে নাউজবিল্লাহ বলেন এমন নাস্তিক মুরতাদে বাংলার জমিন অবস্থান করছে কথা বলুন ঠিক কি না বন্ডপিরের অভাব নাই মহিলা আর পুরুষে मुलाकात করে জোর কর নাউজবিল্লাহ এর হচ্ছে ভন্ড এর কি আমি মানুষগুলোর বলি আরে তার কাছে এই ভন্ডের কাছে মাথা নত করতে গোলামি করতে তোমার इज्जতে বাধা না আর আল্লাহকে সিজদা করতে তোমার বাধা দেয় কে কথা বলুন ঠিক কি না এদেশে তো অনেক শ্রেণীর মানুষ বাংলাদেশের মানুষের অভাব বাংলাদেশে হিন্দু আর মুসলমান এরা দুইজন দুইটাকে নিছে হিন্দুরা নিছে মা আর মুসলমান নিছে বাবা কথা বলেন ঠিক কি না হিন্দু নিছে মা আর মুসলমান নিল বাবা খালি বলে বাবার দরবার খালি বাবার দরবার খালি বাবার দরবার কথা বলেন ঠিক কি না ওরা করলো দুর্গা পূজা আর মুসলমানরা করতেছে দরগা পূজা কথা বলেন ঠিক কি না ওরা দুর্গায় যায় দুর্গারে সিজদা করে আর এই মুসলমান बेटा কবরে দেয় মাজার সিজদা করে কথা বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা এই সমস্ত পীর এলাকায় ঢুকতে দাও কবিরা গুনাহ কথা বলেন ঠিক কি না এরা যাতে এলাকায় ঢুকতে না পারে এই বাতিল ফেরকা যাতে এলাকায় ঢুকতে না পারে অত্যন্ত সচল ভাবে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে হযরত ওলামা একরামদেরকে নিয়ে এক জায়গায় বসে এই বাতিলদের মোকাবেলা করতে হবে মুসলমান এই নাস্তিকরা বলতেছে এরা নাকি فاطمهর স্বামী কেউ বলতেছে আমরা আয়শার স্বামী এই সমস্ত কথাবার্তা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করতেছে কথা বলুন ঠিক কি না আর যারা বলুন ঠিক কি না অতএব এই সমস্ত নাস্তিক মুরতাদদেরকে নামদারি মুসলমানদেরকে বাংলা জমিনে থাকতে দেওয়া ঠিক না কথা বলুন ঠিক কি না কিন্তু দিবেন কই বন্ডবীর তারাইলে তো আমাদেরই দেশে থাকা হয় না যে কথাটা বলতেছিলাম যে কথাটি বলতেছিলাম তাহলে আমরা রহমানের বান্দা হতে চাই বলুন ইনশাআল্লাহ আমরা কোন বন্ডবীরকে সিজদা করতে চাই না কোন ভন্ড নেতার গোলামিও করতে চাই না কথা বলেন ঠিক কি না আমরা তাদের আনুগত্য করব তাদের কথা শুনব যারা কোরআন হাদিসের কথা বলবে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা শুনব যখন নেতা কোরআন হাদিসের বাইরে নির্দেশ দিবে জীবন চলে গেল মানা যাবে না কথা বলুন ঠিক কি না আর যারা বলুন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা আসুন রহমানের বান্দা কারা কোরআনুল কারীম তা প্রমাণ করে দিচ্ছে রহমানের বান্দা হবে কারা এই মানুষগুলোর গুণ হবে কি এদের বৈশিষ্ট্য হবে কি এদের আচার ব্যবহার কেমন হবে এরা কি উশৃঙ্খল হবে না সুশৃঙ্খল হবে এরা কি আদর্শবান হবে না চরিত্রহীন হবে এরা কি সন্ত্রাস হবে না জঙ্গি হবে এরা কি মৌলবাদ না আইএস হবে না নম্র ভদ্র হবে সব ডিসিশন কোরআন আমাদেরকে দেবে কোরআনের কথা যদি আমাদের সামনে আসে মেনে নিতে তো আমাদের কোনো সমস্যা নাই কথা বলুন ঠিক কি না আছে নাকি সমস্যা আছে কার কার আছে একটু হাত তোলেন তো এখনো ঝোঁক আছে নাকি না এবার টের পাইছে কিছুটা আমার বন্ধুরা আসুন আমরা জানব রহমানের বান্দা কারা সকলেই রহমানের বান্দা হতে পারবে না শোনো মুসলমানেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন ও আইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনাহু ওয়া ইযা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বাদু সালামা যযকর আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন রহমানের বান্দা তারাই রহিমের বান্দা হলো তারা যেই মানুষগুলো দুনিয়ার জমিনে নম্র ভদ্র ভাবে চলাফেরা করে অত্যন্ত সরল সোজা মানুষ এই মানুষগুলো দুনিয়ার জমিনে নম্র ভদ্র ভাবে চলাফেরা করবে জাহেল গুলো যখন এই মানুষগুলোর সামনে এসে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দিবে তখন এই মানুষগুলো তাদের কাছ থেকে কেটে পড়বে এই কথা বলো সালামা তাদেরকে বলবেন 
আর তোমাদের সাথে কথা বলার দরকার নাই তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত ঘেদায় ধ তোমাদের সাথে আর আমাদের কোনো কথা নাই আমার বন্ধুরা আয়াত দ্বারা প্রমাণ হল রহমানের বান্দা যারা সন্তরাস হবে না তারা রহমানের বান্দা যারা জঙ্গি হবে না তারা রহমানের বান্দা যারা আয়েস হবে না তারা কথা বলুন ঠিক কি না রহমানের বান্দা যারা বন্দুক যুদ্ধে মানুষ মারতেও পারে না তারা কথা বলেন ঠিক কি নেম রহমানের বান্দা যারা অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে না তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিম তারা প্রমাণ করে দিলেন রহমানের বান্দা যারা অত্যন্ত নম্র ভদ্র সোনার মানুষ এই মানুষগুলো কথা বলেন ঠিক কি আমার বন্ধুরা সন্ত্রাস কেন হবে তারা সন্ত্রাস তো হওয়ার কথা না কারণ তারা জানেন আরো ধরে কন আল্লাহ আকবার আরো ধরে কন আল্লাহ আকবার আমার বন্ধুরা রহমানের বান্দা যারা ওরা জানে দুনিয়ার জমিনে ফসা সৃষ্টি করে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে যারা মানুষ হত্যা করে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মানুষগুলোরে পছন্দ করেন না কথা বলেন ঠিক কি না শুধু তাই না আল্লাহ তালাম অপরাধে আল্লাহ বংশেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন যারা মানুষ হত্যা করে অন্যায় ভাবে মানুষ হত্যা করে এ যেই হোক না কেন বর্তমানে যারা মানুষ হত্যা করে বোমা ফুটিয়ে যারা মানুষ হত্যা করে পেট্রোল বাবা মারে যারা মানুষ হত্যা করে মিথ্যা মামলা দিয়ে যারা মানুষকে হত্যা করে এরা সব জাহান নামি কথা বলেন ঠিক কি না এরা রহমানের বান্দা হতে পারে না এ কথা আমার না এই কথা কোরআনুল করিম বলছেন অপর জায়গা বলছেন আপনাদের ইমান বাড়তেছে না কমতেছে এটা বাড়ার তো লক্ষণ না আল্লাহ আকবার কোরআনুল কারিম শুনলে মুমিনের ইমান বাড়বে কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আকবার ধনী জোরে হওয়ার কথা কথা বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা আল্লাহ তালা বললেন তারা মানুষ হত্যা করলো যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো আমার বন্ধুরা রহমানের বান্দা যারা মানুষ হত্যা করতে পারে না তারা কথা বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা শুধু তাই না আল্লাহ জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন আলিম খবরদার খবরদার তোমরা মানুষের উপর অত্যাচার করবা না আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এত সুন্দর কথা বলার পর আজকে বাংলার জমিনের কিছু কুলাঙ্গার আল্লাহর রাসুলকে সন্ত্রাস বলে গালি দেয় কথা বলেন ঠিক কি না আমার বাসা আমি বলতে চাই এদের রক্ত পরীক্ষা করা দরকার কথা বলেন ঠিক কি না অলিদীপ দে মুগিরা যখন ডাক দে বলছেন মোহাম্মদ তুমি তো মৃত্যু তুমি জাহেল তোমার কথা শোনা যাবে না আল্লাহ নবীকে যখন গালি দেয় আল্লাহ সহ্য করতে পারলেন না আয়তে কারিমের নাজিল করে দেয় উতুল্লিম আল্লাহ ডাক্তার কয় নবী গো আপনি মন খারাপ করেন না অলি দিবনে মুগিরা কিন্তু ভালো মানুষ না এটা হলো জারো সন্তানদের লিডার জোরে কন্যা কারণ তারও সন্তান যারা রক্তের ভেদাল যারা তারাই মোহাম্মদকে গালি দিতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনে 
কোন ইমানদার কখনো মোহাম্মদকে সন্ত্রাস বলতে পারে না আল্লাহ নবীকে মোহাম্মদ না বলে আহাম্মক বলতে পারে না আবু বক্করকে আবু বকরি বলে গালি দিতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না যারা সন্তান যারা তাদের জন্মের সমস্যা আছে আমার বক্তব্য না সুরা কলাম পড়েন সুরা কলাম পড়েন দেখবেন আল্লাহ বলছে তাদের ধর্মের সমস্যা তারাই শুধু মোহাম্মদকে গালি দিতে পারে আমার বন্ধুরা তাহলে আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন মানবতার কল্যাণের জন্য একজন মানুষ কথা বলেন ঠিক কি না তারা কি সন্ত্রাস আমরা বলবো বলবেন আপনারা এটা জোরে বলেন বলবেন আপনারা আপনারা কেউ বলবেন রাসুল সন্ত্রাস রাসুল মানুষ হত্যা করে নাউজুবিল্লাহা এ মানুষটি মানুষকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য কত ফন্দি করে আপনারা কি শুনবেন সে কথা হজরত মায়াস ইবনে আসলামি রাজিয়াল্লাহ আনহু জিনা করে ফেলেছে সোন মুসলমান মোহাম্মদ মানুষ হত্যার পক্ষে না এই কথা আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম হজরত মায়াস ইবনে আসলামি রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু হাজাল ইবনে নাইম রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর বাড়িতে মানুষ হয় হঠাৎ করে জেনা করে ফেলেছে এই জেনা করার কারণে হজরত হাজাল রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু ডাক দা বলতেছেন মাস রে মোহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে গিয়ে তোমার কথাগুলো বলো হয়তো মোহাম্মদ তোমার একটা ফায়সালা করে দিবে আমার বন্ধুরা যখন হজরত আল্লাহর কাছে তবাপর আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারে যেরকম আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুরা মাছ বুঝতেছে না মাছ ডাক দেবং চেন হুজুর আমি জিনা করেছি আপনি আমার শাস্তি দেন আল্লাহ নবী আমার বললেন মাছ যা এটি তুমি করোনায় তুমি চলে যাও আবার এসে ডাক দেয় কয় হুজুর আমি জিনা করেছি আপনি আমার শাস্তি দেন আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ডাক দে বলছেন আল্লাহ কাম পাবলা কাপ আও আমার বন্ধুরা মাছ বুঝতেছে না ডাক দে বলছেন না হুজুর আমি অন্যায় করেছি জিনা করেছি আপনি আমার শাস্তি দেন আল্লাহ নবী ডাক দা বলছেন তুমি কি তার সাথে রাত্রে ছিলা দেখেন বাসানের কত কৌশল আল্লাহ নবী ডাক দা বলছেন এ মাছ তুমি কি ওই মহিলার সাথে রাত্রে ছিলা মাছ ডাক দে বলছে হুজুর জি আমি তার সাথে রাতে ছিলাম আল্লাহ নবী ডাক দা বলছে তার সাথে সহবাস করেছ মাছ ডাক দে বলে ইয়ার সুর আল্লাহ বি করেছি আল্লাহ নবী ডাক দে বলছেন মাছ তুমি কি বোঝো যে নাকি তুমি কি জানো তুমি কি জানো তোমার কি এমন হয়েছে সুরমা দানির ভিতরে সুর সেই সলাকা ঢুকলে যা হয় তোমার অবস্থা কি তাই হয়েছিল নাকি মাছ ডাক দা বলছেন আল্লাহ নবী ডাক দা বলছেন মাছ একটা কুয়ার ভিতরে বালটি আর রশি চলে গেলে যেমন হয় তোমার কি এমন হয়েছিল নাকি মাছ ডাক দা বলছেন হুজুর এমন তাই হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ নবী ডাক দা বলছেন হাজাল হাজাল কি ডাক দা বলছেন হাজাল তুমি তার বিষয়টা গোপন প্রকাশ করাটা তোমার ঠিক হলো না এলাকার লোকজনের কাছে বলল এই লোকটা কি পাগল নাকি এলাকার লোক ডাকদা বলছেন না মাস তো পাগল না আমরা তারে কোনোদিন পাগলামি করতে দেখি নাই লোকজনকে ডাক দে বলছে আর চরিত্র কেমন সব লোক ডাক দা বলছে চরিত্র অত্যন্ত ভালো আল্লাহ নবী ডাক দা বলছেন যাও তুমি ফিরে যাও তো বাকর আল্লাহ তোমার মাফ করে দিতে পারে হজরত মাস বলছেন আপনি আমার বিচার করেন আপনি আমার শাস্তি দেন আল্লাহ নবী ডাক দিয়েছে আমি তার কে বললেন 
দাও এই লোকটার দুনিয়ার জমিন থেকে পাথর মেরে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দাও আমার বন্ধুরা শহর থেকে যখন দূরে নিয়ে দেওয়া হয়েছে চতুর্দিক থেকে সাহেবিরা যখন মাছকে পাথর মারতে শুরু করেছে মাছ এবার দৌড়াতে শুরু করেছে আর কাটতে শুরু করেছে আমাকে তোমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহর কাছে নিয়ে যাও আমার জাতি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে তারা বলে নাই মোহাম্মদ আমারে একবারে প্রাণ মারবে কথা আমার ওরা বলে নাই আমাকে তোমরা মোহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও আমার বন্ধুরা আল্লাহ তাকে যাইতে দিলেন না সমস্ত সাবিরা চতুর্দিক থেকে পাথর মারতেছে মাছ দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কাছে সংবাদ চলে যায় ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মাছ বাঁচার জন্য শেষ মুহূর্তে এমন কথা मामार अल्लाह रबुल आलमीन तो मास के क्षमा कर दी तो चित कन्या सुबहान अल्लाह আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবী মানুষকে বাঁচানোর জন্য শুধু ফোন দি করো তো কথা বলেন ঠিক কি না আজকে সেই সোনার মানুষটারে সন্ত্রাস বলে গালি দেয় কথা বলেন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা বিশাল আলোচনা আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিতে চাই এক নম্বর বিষয় এক নম্বর বিষয় হলো রহমানের বান্দা যারা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ হতে পারে না তারা কথা বলুন ঠিক কি না আমার বন্ধুরা এবার আমরা দ্বিতীয় বিষয় আলোচনা করতে চাই দ্বিতীয় নাম্বার গুণ কি রহমানের বান্দা হওয়ার জন্য একটা যোগ্যতা থাকা লাগবে আপনি ইচ্ছা করে দাবি করলে কাজ হবে না কথা বলেন ঠিক কি না দ্বিতীয় নাম্বার গুণ আল্লাহ বংশেন আমার বন্ধুরা এর বাস্তব প্রমাণ সাহাবিরা হজরত মত হজরত আবু মক্কর সারাটা দিন দিনের দাওয়াত দিত রাতের বেলায় আবার শেষ রাতে তাহার জোত পড়ত কথা বলেন ঠিক কি না শুধু তাহার জোত পড়ত না জোরে জোরে কোরআন তালাওয়াত করত আল্লাহ নবীব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের একদিন রাতের বেলায় ঘুম আসতেছে না ওমরের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে রওনা হয়েছে দেখতেছে হজরত মোর জোরে জোরে কোরআন তালাওয়াত করতেছে আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তারপরে আবু বক্করের বাড়ির কাছে সামনে যখন যায় আবু বক্করের বাড়ি থেকে গুনগুন আবাজের কোরআন তালাওয়াত আসতেছে ফজরের নামাজ হয়ে গেল আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ ওমারকে ডাক দিলেন আবু বক্করকে ডাক দিলেন কাছে বসালেন ডাক দিয়ে বলছেন আবু বক্কর কালকে আমি তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম তোমার বাড়ির থেকে কোরআনের আওয়াজগুলো অত্যন্ত চিকন সুরে শুনতে পেলাম আর ওমরকে ডাক দিয়ে বলছেন ওমার তোমার বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম এত জোরে জোরে কোরআন তালাওয়াত করলা কারণটা কি আমার বন্ধুরা হাজর তোমার ফারুক রাজি আল্লাহ যখন শুরু করি দু চোখ ভরে ঘুম চলে আসে এজন্য যাতে আমার ঘুম না আসে এজন্য রাতের বেলা আমি অমর জোরে জোরে কোরআন তালাওয়াত করে জোরে কন সুবাহার আল্লাহ আর জোরে জোরে কন্যা সুবাহার আল্লাহ আমার বন্ধুরা শুধু তেলাওয়াত করে না আল্লাহ নবী কি ডাক দেবং 
उत्तर दीबी পৃথিবীর সমস্ত উম্মতের নেকিগুলো যদি এক পাল্লায় হয় আর আমার আবু বক্করের নেকি যদি আরেক পাল্লা হয় ব্যবধান আসমান আর জমিন যেরকম আল্লাহ আকবর আমার বন্ধুরা আবু বক্করকে আল্লাহ নবী স্ত্রী হজরতে হাফসাত রাতে আল্লাহ হুতান হাফ রাতের বেলায় বের হয়েছে আল্লাহ নবীকে জোসনা রাতে বের হয়েছে আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বলছেন হুজুর আকাশের মধ্যে অনেক তারা দেখা যায় কুটি কুটি তারকা দেখা যায় হুজুর এই পরিমাণ নেকি কি আপনার কোনো সাহাবির আছে নাকি আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলছেন আফসাফ অবশ্যই আছে এত বেশি নেকি যাত ওই মানুষটার নাম হলো মোর ইবনে খাতাম যেরকম আল্লাহ আকবর হজরত হাফসা অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন সকাল বেলা আল্লাহ নবীর কাছে বলছেন হুজুর আপনি একটু পারমিশন দেন আমি একটু আমার আব্বার সাথে দেখা করি আসে আনন্দর সংবাদ দিতে যাব আকাশের মধ্যে কোটি কোটি তারকা দেখা যাক এই পরিমাণ নেকি আপনার আল্লাহ রাসুলের পবিত্র জবান থেকে বের হয়েছে এই সুসংবাদ আমি আমার আব্বারে দেওয়ার জন্য যাব আল্লাহ নবী পারমে সন্ধ্যায় যাও তোমার আব্বার সাথে কথা বলে আসো আমার বন্ধুরা হজরত আফসার হজরত মোরের কাছে গিয়া আব্বার কাছে বসে কিছুক্ষণ গল্প করার পরে ডাক দিয়ে বলছেন আব্বা আপনার জন্য অত্যন্ত একটা সুসংবাদ আমি নিয়ে আসছি आकाशर मध्य तारका देखा दिए तारका उठे मन हलो पृथ्वी मानुषि ने कि सम्भव ना आल्ला জিজ্ঞেস করলাম এই পরিমাণ নাকি কি কারো আছে নাকি আল্লাহ নবী উত্তর দিলেন জিহা আছে সে মানুষটা হলো আর কেউ না তিনি হলেন হজরত মর জোরে কংসাহ प्रस्ताव राजी है ना चित कन्या सुबहान जगत निखिल टूटी पहाड़ सम পাহাড় সম দাও সে মনের মিল 
দাও খোদা দাও আমার আবার ও মরি দারা যে দিন দাও খোদা দাও আমার আবার ও মরি দারা যে দিন লিল্লা তাকবির খারাপ লাগতেছে আপনাদের খুব খারাপ লাগতেছে আমার বন্ধুরা হজরত আবু বক্কর ছিলেন সেই মানুষ আবু বক্করকে ডাক দিয়ে বলছেন আবু বক্কর রাতের বেলা গেলাম ওমর তো জোরে কোরআন তেলাতের একটা যুক্তি দিল তুমি কি দিবা তুমি এত আস্তে আস্তে কোরআন তেলাওয়াত কেন করলে একটু কি বলবা আবু বক্কর উদাহরণ দিল হুজুর প্রেমিক প্রেমিকার সাথে সাক্ষাৎ গোপন কিছু কথা আছে স্বামী স্ত্রী গোপন কথা বলতেছে তাদের পার্সোনাল কথা এই কথাগুলো কি জোর হবে না আসতে হবে আপনারা বলেন জোর হবে না আসতে হবে আমার বন্ধুরা আবু বক্কর ডাক দিয়ে বলছেন হুজুর আল্লাহর সাথে কথা বলবো গোপন কথা বলবো যার প্রেমে এত বেশি পাগল সেই গোপন কথা মানুষে শুনবে কেন জোরে কন সোবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সোবাহান আল্লাহ এ গোপন কথা বলতে আবার ঘুম আসবে কেন কারণ সে রাত তো ঘুম আসার কথা না জোরে কন না সোবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা এরা নামাজ পড়ত সিয়াম পালন করত আর আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে নামাজ তো পড়েই না বড় যার বরং যারা নামাজ পড়ে তাদেরকে টিটকারি করে কথা বলেন ঠিক কি না আমার বাজারে মাঝে মধ্যে গল্প হয় কয় নামাজ পড়ে তারা পাপ করছে যারা জোরে কর নাউজ বিল্লে আরো জোরে কর নাউজ বিল্লে পাক্কা শয়তান কথা বলেন ঠিক কি না কত বড় বেদ নামাজ পড়ে যারা গুনা করছে যারা ওই সমস্ত জাহিলদেরকে বলা দরকার তুমি জানতে চাও জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহসাল্লাম সলাত আদায় করে দেন শুধু সলাত আদায় করে দেন না আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালা আহা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ নবী রাতের বেলায় তাহার যত্ন নামাজ দাঁড়িয়ে এত বেশি লম্বা কে রাত পড়তে আমি দেখতে পেতাম আল্লাহ নবীর পা দুটে ফুলে যেত তেলাওয়াত করতে করতে শুধু তাই না আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন সেদ্দায় চলে যেতেন এত বেশি লম্বা সেদ্দা করত আমার মনে হতো মনে হয় আল্লাহ নবী দুনিয়ার জমিনে নাই আমি পায়ের মধ্যে চিমটি কাটতাম আল্লাহ নবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন পা নাড়া দিতেন তখন বুঝতে পারতাম রাসুল এখনো জেন্দা চিৎকার দে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমার প্রশ্ন ওদের কাছে যে আল্লাহ নবীর কি গুণা ছিল নাকি গুণা কম ছিল না বেশি ছিল কথা বলেন গুণা কম ছিল না বেশি ছিল এ কথা বলা বেয়াদবি কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী ছিলেন নিষ্পাপ কোনো গুণা রাসুলের ছিল না বলুন আল্লাহ আকবর এই ভণ্ডরা কি বলে জানেন তো নামাজ কি প্রতিদিন পড়ব নামাজ পড়তে হবে পাতলা পাতলা উদাহরণ কি দেয় কয় ধান মানুষ ঘন যদি গাড়ে তাহলে ধান ভালো হয় না ধান যদি পাতলা করে গাড়ে তাহলে সেই জায়গায় ধান ভালো হয় এই জন্য আমরা নামাজ ঘন ঘন না পড়ে পাতলা পাতলা পড়ি চিন্তা করে দেখছেন শয়তান চিন্তা করে আর এদেরকে দেখে কয় আল্লাহ আমারও তুমি শয়তান বানাইলা কেন আমি জীবনে একটা সেদ্ধা করি নাই এই জন্য শয়তান ওর সত্তর বছর বয়সে সত্তরটা সেদ্ধাও দেয় নাই কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ ওরে শয়তান বানানো দরকার ছিল এরা এরকম উদাহরণ জাতির সামনে পেশ করে এই জন্য ওরা বলে নামাজ পড়তে হবে জীবনে একবার পড়লেই হয় যেরকম নাউজ বিল্লা আরো জোরে বলেন নাউজ বিল্লা এমন লোক সমাজে আসে না নাই জোরে বলুন আসে না নাই নামাজ আপনারা কি পাতলা পাতলা পড়বেন না ঘন ঘন পড়বেন নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই ওরা কয় হুদুর নামাজ পড়তে হবে কোরআনের কোন জায়গায় আছে আমি বলি যে তোরা কোরআন শরীফ পড়ছিস কয়দিন কোরআন শরীফ পড়লে না নামাজ পড়তে হবে এটি বোঝা যায় কথা বলেন ঠিক কি না নামাজ যে পড়তে হবে এটি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত কথা বলুন ঠিক কি না আল্লাহ তালা বলেন যেরকম আল্লাহ আকবর 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি নিজে সালাত আদায় করুন আপনার পরিবার পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দিন আর রিজিকের জন্য কোন টেনশন আপনাকে করতে হবে না কারণ রিজিক আমি আল্লাহ আপনাকে দেব জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুরা কেন আপনি সালাত আদায় করবেন অপর যাক আল্লাহ বলেন ওয়া মাইয়াত তোমরা যারা আল্লাহ কে যারা ভয় করে আল্লাহ কে যারা ভয় করে অন্তরে ভয় করে আল্লাহ আর গোলামি করে এই মানুষগুলো রিজিকের কোন টেনশন করতে হবে না চিন্তা করতে হবে না রিজিক কোন জায়গার থেকে কিভাবে আসবে বান্দা তুমি চিন্তা করে ও কল্পনা করে ও পাবে না যে কন আমার বন্ধুরা সালা শুধু রিজিক পারাই নাম হজরতিব আবু হুরায়েরা রাজি আল্লাহ তালাব আনহু হতে বর্ণিত আল্লাহ নবীব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকুয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে বলছেন আমার সাহাবিরা শুনে নাও সলাত মানুষকে এমন করে নিষ্পাপ করে তোলে কোনো মানুষ যদি কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করার পর সে বাড়িতে আসতেছে প্রথম একটা নদী পড়ল আর সেই নদীতে সে উত্তমভাবে গোসল করে আবার বাড়ির দিকে আসতেছে দ্বিতীয় সময় আর একটা নদী পড়ল সেখানে উত্তমভাবে গোসল করলো তৃতীয়বার আর একটা নদী পড়ল সেই জায়গায় উত্তমভাবে গোসল করলো চতুর্থবার আসার সময় আর একটা নদীর সামনে পড়ল সেই নদীতে উত্তমভাবে গোসল করলো পঞ্চমবার বাড়িতে আসার সময় আর একটা নদী পড়ল সেই নদীতে উত্তম ভাবে গোসল করলো আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন সাহাবিরা তোমরা বলো ওই মানুষটার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকার কথা আল্লাহ নবী সাহাবিরা ডাক দিয়ে বলছেন ওই লোকটা প্রথম নদীতে যেভাবে উত্তম ভাবে গোসল করেছেন শেষ নদীতে যদি এমন করে গোসল করে আল্লাহর কসম ওই মানুষটার শরীরে কোনো ময়লা থাকার কথা না আল্লাহ নবী জনাবে আমার বন্ধুরা এবার আপনারাই বলুন সলাত আদায় করা দরকার আছে না নাই জোরে বলুন আছে না নাই সালাত আদায় করবেন না কারা কারা দোহা তুলে আল্লাহরে দেখান এখনো টের পায় নেই ঝোঁকে হাত তুলে ফেলছে তার মানে এটা একটা নেশা হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা বলে হুজুর আপনি এরকম ব্যাকা সাইজের কথা কোনো কত আর মনে থাকে আমার বন্ধুরা সলাত আদায় করব কারা কারা সলাত আদায় করব কারা কারা আজকের জান্নাতের বাগান থেকে আল্লাহকে দেখাতে চাই দোহা তুলে আল্লাহরে দেখা খালি ঘরেই গেল না আরো কোথাও দরকার আছে আল কোরআনের রালোপ আল হাদিসের রালোপ হাত নামান আপনারা দুই দল এখানে হয়ে গেছেন কেউ ঘরে আর কেউ সংসদে বাইরে বাড়িতে এই জায়গায় লাগবে দুই জায়গায় দরকার আছে কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন শুধু ঘরে থাকলেও কাজ হবে না পার্লামেন্টেও যাওয়া দরকার আছে না নাই আমার বন্ধুরা আপনারা বলুন এই সুন্দর পরিবেশে বসে আছেন কোন র্যাব আছে কোনো কবরা আছে বিজিবি আছে পুলিশ আছে আপনারা তো ভদ্র কেন মারামারি কাটাকাটি আছে এত শান্ত সৃষ্ট ভাবে বসে আছেন এটি আল্লাহর রহমত কথা বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলুন ঠিক কি না বন্ধুরা আমার সোনা মুসলমানরা কোরআন যদি পার্লামেন্টে যায় কোরআন দিয়ে যদি সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়ে যায় আমার বন্ধুরা এ দেশে আর মানুষ হত্যা থাকবে না বিচার ব্যবস্থার জন্য আদালতে আক্রমণ করে মানুষকে আর ঘুরতে হবে না হজরত আবু বাক্কুরের জামানা হজরত উমর ফারুক 
बेतन दिले बच्चर और दुईटी बच्चर शुद्ध बेतन खाइल बच्चर मध्य दिन विचार आसे ना जो कंस जुलूम कर मानुषर का चेयरमैन मेम्बर आदालते मानुष कुरान सामने दाड़ी जाए खाली घर थकलो और जरूर को परिवर्तन हलो ना बंधुर लाभ हमारा कुरान के पार्लामेंटे नहीं मारे चीन हमारे सारा पृथ्वी सटिया शेष कर फिलल हमार विचार को आदालते ही नहीं कथा बोलें ठेक देजन्म खबरदार निजे भाइर उपरे कख लाठी तुलबें ना अपनार भाई आक दल करते आपनी आक दल करते अनुजाई चेष्टा करें कुरान पक्षे ताके नहीं आसा जा अवश्य अवश्य तरह लाठी तुलबें ना अपनी जो मारबें तेरे अपनी जे नेतार सलोक नेतार मार नेता किसुद पर थकबे ना एलिक कथा बोलें ठीक कि ना क्योंकि बाड़ी आगुन लागले अपनी मुसीबत हम पास ग्रामे भाई दौड़े चले आसबे आसे बोलें आब्दुर रहमान भाई कि होता है तुम्हार तुम्हार को समस्या ना कि चलो मेडिकले जाते आगुन लागले निवान जो तर तत्पर बसि थक कथा बोलें ठीक कि ना यही नेतर जो मारामारी कर निजे माथा फाटाते चीना कथा बोलें ठीक कि ना हमार बंधुर क्या करबना तो हमें रहमान बंदा जरा द्वित नम्बर गुण हलो सलाद आदाय कर ठीक क्या सलाद आदाय करा जरा रहमान बंदा होते बंधुरा ए तृत्य नम्बर गुण के कथा बोलो सुनबें अपनारा तृत्य नम्बर गुण आल्ला तला दिलें तृत्य नम्बर गुण हल मानुष गुल जहां नाम शास्ति अत्यंत कठिन शास्ति जहां 
রহমানের বান্দা যারা তারা এই কথাগুলো যখন জাহান নামের কথা স্মরণ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহর কাছে দুটি হাত বারে বলবেন আল্লাহ ওই জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচাও জাহান নাম অত্যন্ত কঠিন জায়গা কথা বলুন ঠিক কিনা আমার বন্ধুরা জাহান নামে পাঠানো হবে না জাহান নামে যাবে না শুধু জাহান নামকে মানুষকে আমাদের ময়দানে একটা বার দেখবে জাহান নামকে দেখার পর কি অবস্থা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে জানিয়ে দিলেন এমন একটা সময় চলে আসবে একটা ঝলক শুধু জাহান নামকে মানুষ দেখতে থাকবে দেখার পরে মানুষগুলো নিজের পিতা মাতাকে দিয়ে নিজের সন্তানকে দিয়ে দেবে আল্লাহকে ডাকতে বলবেন রব্বুল আলমিন আমার পিতা মাতার জাহান নামে নিয়ে যাও সন্তান দিয়ে দিলাম সন্তানকে জাহান নামের মধ্যে নিয়ে যাও বিনিময়ে আল্লাহ ওই জাহান নাম থেকে আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও শুধু তাই না তারপর কি দিবেন সেদিন মানুষটা স্ত্রীদেরকে বিনিময় দিতে চাইবে রবনার আমি আল্লাহ তালা স্ত্রীদেরকে দিয়ে দিলাম এদেরকে নিয়ে যাও আল্লাহ বিনিময়ে জাহান নামে রাজাব থেকে আল্লাহ তুমি আমার হেফাজত করো শুধু তাই না আমার বন্ধুরা আল্লাহ তারা বললেন সেদিন মানুষ এত বেশি চিন্তিত হবে কেউ কাউকে চিন্তা করার সুযোগ থাকবে না মা ছেলেকে বলে যাবে ছেলে মাকে ভুলে যাবে স্বামী স্ত্রীকে ভুলে যাবে স্ত্রী স্বামীকে ভুলে যাবে কেউ কারো কথা মনে রাখবে না কেউ কাউকে নিয়ে ভাবনা করবে না আমার বন্ধুরা কত বেশি চিন্তা করবেন আল্লাহ সেদিন এমন একটা সময় চলে আসবে যেদিন বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে শুধু বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে না এবার আমার বন্ধুরা সেই দিন একজন আর একজনকে দেখতে পাবে কিন্তু পরিচয় দিবে না কোন পরিচয় দিতে পারবে না পরিচয় দিতে গেলে নিজে ধরা খাবে এই কথা চিন্তা করে পরিচয় পর্যন্ত দিবে না আল্লাহ কে ডাকতে বলবেন আল্লাহ এদেরকে সব দিয়ে দিলাম সন্তান দিয়ে দিলাম পিতা মাতার জাহান নামে দাও আমার স্ত্রীর জাহান নামে দাও আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামে দাও যারা দুনিয়াতে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরকে জাহান নামে দাও শুধু তাই না দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তোমার দিয়ে দিলাম রব্বনার আমিন সব কিছুর বিনিময় হলেও তুমি আমার বাঁচাও কিন্তু হায়রা হায় সেদিন আর মানুষ বাঁচতে পারবে না জাহান নাম তাদেরকে বলবে সেদিন এই মানুষগুলোকে জাহান নাম ডাকবে বার বলবে আমার ভিতরে আমার বন্ধুরা জাহান নামের এই অবস্থা থেকে এই গর্জন থেকে মানুষগুলো অবাক হয়ে যাবে জাহান নামে যাইতে চাইবে না আল্লাহ তারা বঞ্চন ইলা জাহান নামা জমার সেদিন জাহান নামীদেরকে হাকিয়ে হাকিয়ে জাহান নামের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে আমার বন্ধুরা লোকগুলো জাহান নামের মধ্যে যাইতে চাবে না শুনো মুসলমানেরা ফের তারা পিছন থেকে লাথি শুরু করবেন লাথি দিয়ে উপুর করে ফেলে দিবে কোরআনে কথা বলছেন সেদিন মানুষগুলোকে উপর করে ফেলে দেওয়া হবে আর মুখের মধ্যে ভর করে টেনে হেসরে জাহান নামের মধ্যে মানুষগুলোর নিয়ে দেওয়া হবে আমার বন্ধুরা জাহান নামের মধ্যে শুধু নিয়ে যাওয়া হবে না তারপরে কি হবে আল্লাহ বলেন এই লোকগুলোকে জাহান নামের মধ্যে গিরা করে বেষ্টন করে রাখা হবে আর বড় বড় পিলারের মধ্যে মানুষগুলার বেঁধে ফেলা হবে আমার বন্ধুরা জাহান নামের মধ্যে মানুষ কতদিন থাকবে আল্লাহ তালা ডাকতে বলছেন ফি না রে জাহান নামা 
জাহান নামের ভিতরে মানুষ অনন্তকাল সেই জাহান নামের ভিতরে থাকবে আমার বন্ধুরা যদি জাহান নামের ভিতরে থাকতে হয় এখন এই জাহান নামীদের খাবার কি হবে আল্লাহ তালা বলছেন জাহান নামীদের খাবার হবে মহিলাদের সে নাপাক রক্ত জোরে কন্যা আমার বন্ধুরা জাহান নামীরা সেদিন তারা খাবে রক্ত শ্রাপ মহিলাদের সেই নাপাক রক্ত এই জাহান নামীদের খাবার হবে এটি কি মানুষের খাদ্য হতে পারে কথা বলুন হতে পারে আমার বন্ধুরা জাহান নাম এমন একটি জায়গা শোন মুসলমানেরা এই খাদ্য তারা খাইতে চাবে না ক্ষুদার যন্ত্রণা কাঁদতে থাকবে আর বলবে আল্লাহ আমরা ক্ষুদার তো আমাদেরকে খেতে দাও একদিন চলে যাবে দুদিন চলে যাবে সপ্তাহ চলে যাবে মা চলে যাবে বছর চলে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যাবে তাদের সামনে খানা পিনা আসবে না চিৎকার করতে থাকবে আর বলবে আল্লাহ সহ্য করতে পারতেছি না আমাদের খেতে দাও আমাদেরকে খেতে দাও আমাদেরকে খেতে দাও আমার বন্ধুরা তাদেরকে তখন খেতে দাও হবে আল্লাহ বলেন হামি হাজার হাজার বছর পর এই ক্ষুদার তো পেটে আল্লাহ তাদেরকে খাবার দেবেন উত্তাপ্ত গরম পানি আর রক্ত পোষ জোরে কন্যা উদ্বিল্লা আমার বন্ধুরা এই মানুষগুলো ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না বেহুস মুখের মধ্যে যখন সেই পেয়ালা লাগাবে এত বেশি গরম থাকবে নিচের ঠোঁটটা বক্ষে নিচে চলে আসবে দেহবা নাবে নিচে চলে যাবে আর পেটের সেই নারী বুড়িগুলো ফি বুতু নিহিম নার পোষে সার খার হয়ে যাবে ধরে কন না আমার বন্ধুরা এই অবস্থায় চলতে থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মানুষগুলার অন্তরে জ্বালা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জান্নাতিদেরকে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেবে জান্নাতিরা তাদের সাথে কথা বলবে জান্নাতিদেরকে ডেকে বলবেন ভাই কি খাও তোমরা জান্নাতিরা ডাকতে বলবেন ভাই আমরা তো জান্নাতির সেই পানি খাচ্ছি যে পানি একবার পান করলে হাজার হাজার বছর পিপাসা লাগে না আমরা জান্নাতি নিয়ামত খাচ্ছি আপেল গুলো দেখাবে কমলা গুলো দেখাবে সেই নিয়ামত গুলো দেখাবে জাহান নামেরা ক্ষুদার্থ থাকবে ডেকে বলবেন ভাই একটু আমাদেরকে দাও একটু আমরা খেয়ে বাঁচি আমরাও একটু খেতে চাই তোমাদের সেই নিয়ামত আমার বন্ধুরা জান্নাতির ডাকতে বলবেন জান্নাতিরা ডাকে বলবেন না 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 কখনোই না এই নিয়ামত তোমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন আমার বন্ধুরা এবার জান্নাতিরা বলবেন দোস্ত তোমার তো দুনিয়াতে অনেক পাওয়ার ছিল অনেক ক্ষমতা ছিল তোমার জোরে কোরআনের কথা হক কথা বলতে পারে নাই বক্তার কাছ থেকে মাইক নিয়ে তুমি বক্তারা বলতা বল বক্তা কোরআনের সঠিক কথা বললে তোমার শরীরে চুলকানি শুরু হয়ে যেত সব লোকরা পিটাইত আজকে মা সালা কাকুমি সাকর জাহান নামের মধ্যে কেন তোমার পাওয়ার কই তোমার ক্ষমতা কই এই লোকটা এবার ডাক দিয়ে বলবেন কলু আমার বন্ধুরা জাহান নামে যাবে চারটা কারণে মানুষ এক নাম্বার হলো কলুমিনাল মুসল্লিন যারা নামাজি দুনিয়াতে ছিল না এই মানুষগুলো জাহান নামে যাবে আল্লাহর কসম করে বলছি আমার বন্ধুরা যুবক ভাইরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনো এই দুনিয়া থাকার জায়গা না একটা বার চিন্তা করো তোমার দাদা চলে গেছে তোমার বাবা চলে গেছে তোমার মা চলে গেছে একদিন তোমাকেও যাওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না সব ছেড়ে চলে যাওয়া লাগবে এই দুনিয়া থাকার জায়গা না জাহান নামের মধ্যে যাবে জান্নাতের ডাক্তার বলবেন মা সালা কাকুমি 
সাকর কেন জাহান নামে এইবার জাহান নামেরা বলবে কালু আমরা দুনিয়াতে নামাজ ছিলাম না এজন্য আজকে আমরা জাহান নামের মধ্যে চলে আসছি ওলাম নাকু নুতেমুল মিসকিন আমরা মিসকিনদেরকে খাবার দিতাম না শুধু দিতাম না ওদের জন্য যত বাদেট আসতো যত গোম আসতো যত ত্রাণ আসতো সব আমরা খাইতাম কথা বলেন ঠিক কি না এজন্য আমরা জাহান নামের মধ্যে আসছি আর তারা তৃতীয় নাম্বার বলবে ও কন্যা না কুদ মাল খয় দিন আমরা শুধু হুজুরদেরকে নিয়ে মানুষদের সমালোচনা করতে পছন্দ করতাম তারপরে কি ও কন্যা বিশ্বাস করতে পারি নাই যে এই কাজগুলো করলে জাহান না আমার এই কাজগুলো করলে জান না আমার বন্ধুরা তাহলে জাহান নামে যাবে মানুষ চারটা কারণে কয়টা কারণ জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা তাকবির দান লাহ তাকবির জোরে তাকবির দান লাহ তাকবির নারায় তাকবির আমার বন্ধুরা তাহলে রহমানের বান্দা যারা তাদের তৃতীয় নাম্বার গুণ হল এরা সর্ব অবস্থায় জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কথা বলুন ঠিক কিনা জোরে বলুন ঠিক কিনা 